Witaj, z tej strony Mikołaj Lech. Dziś chciałbym Ci opowiedzieć, czym jest badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego. Najprościej mówiąc, takie badanie polega na sprawdzeniu, czy wybrane przez Ciebie oznaczenie, jak nazwa, logo bądź grafika, ma w ogóle szansę na rejestrację w urzędzie patentowym. Często jednak wnioski z takiego badania są dużo dalej idące. Jeżeli bowiem znajdę ewidentną kolizję, no to jest to również dla Ciebie informacja, że wchodząc z daną marką na rynek, prawdopodobnie naruszysz cudze prawo. No i z mojego doświadczenia wynika, że większość przedsiębiorców robi jedynie pobieżną analizę marki. W pierwszej kolejności wpisują wybraną nazwę w wyszukiwarkę Google. Jeżeli nie znajdą tam konkurencyjnej firmy, to sprawdzają jeszcze, czy dostępna jest również domena internetowa. I właściwie na tym całe to poszukiwanie się kończy. Tylko, że takie badanie jest daleko niewystarczające. Po pierwsze, Google obecnie pokazuje jedynie najbliższe lokalne wyniki, jest więc bardzo mała szansa, że łatwo dotrzesz do informacji o hiszpańskim konkurencie o identycznej nazwie. Tymczasem, jeżeli taka firma zarejestrowała swój znak towarowy na terenie całej Unii, no to ma swoisty monopol prawny również w naszym kraju. I to nawet wtedy, kiedy to jeszcze w ogóle nie działa. Zauważ również, że ta sama firma może nie czuć potrzeby wykupywania każdej domeny narodowej zawierającej w sobie swój znak towarowy. Tym bardziej, że w razie potrzeby, no opierając się o prawa do tego znaku unijnego, może Ci tą domenę odebrać siłą. Osobiście mam wrażenie, że w tym zakresie na rynku polskim występuje totalny bałagan. Przedsiębiorcy żyją w takim, w takim przekonaniu, że mogą posługiwać się daną nazwą, no bo urzędnik nie robi im problemu przy rejestracji firmy. Tymczasem to jest mit, bo żaden urzędnik nie wyręczy Cię w sprawdzeniu, czy Twoja nazwa nie łamie prawa. Praca urzędnika właściwie ogranicza się do przybicia tej pieczątki. Efekt tego jest taki, że w CDG znalazłem prawie 400 firm o nazwie Tombud i niemal 600 firm o nazwie Artwood. Konsekwencją takiej sytuacji jest to, że systematycznie trafiają do mnie przedsiębiorcy, którzy nieświadomi naruszyli cudze prawa. Po prostu dość bezrefekcyjnie wybrali nazwy, które są podobne do cudzych już zarejestrowanych znaków towarowych. To są zawsze bardzo trudne sprawy. Naturalnie za każdym razem staram się znaleźć sposób na wyciągnięcie tego klienta z kłopotów, no ale niestety w niektórych sytuacjach nie ma innego wyjścia jak zmiana nazwy. I dla osób, które wkładały w ten rozwój marki czas, pieniądze i serce, to jest prawdziwy dramat. To można chyba jedynie porównać do konieczności zmiany nazwiska po latach budowania dobrej opinii w jakiejś społeczności. Skupiając się jednak stricte na znakach towarowych, musisz wiedzieć, że ich rejestracja nie jest zwykłą formalnością. Z naprawdę wielu powodów Twoje zgłoszenie może zostać przez urząd odrzucone. Co więcej, już poprzez samo zgłoszenie możesz ściągnąć na siebie poważne problemy. Przykładowo EUIPO, czyli ten urząd rejestrujący znaki unijne, o Twoim zgłoszeniu powiadomi właścicieli podobnych wcześniejszych znaków towarowych. No i zgłosił się do mnie kiedyś przedsiębiorca, który otrzymał takie bardzo ostre pismo ostrzegawcze z brytyjskiej kancelarii patentowej. Kancelaria żo żądała od niego nie tylko wycofania swojego zgłoszenia znaku unijnego, ale również zejścia ze swoimi towarami z rynku, z rynku polskiego w przeciągu 14 dni. Nie doszłoby do tego, gdyby ten przedsiębiorca wcześniej zrobił badanie, bądź zlecił po prostu przeanalizowanie swojej marki rzecznikowi patentowej. Można więc powiedzieć, że ten przedsiębiorca sam doniósł na siebie swojej konkurencji, dokonując takiego zgłoszenia. W ramach naszej kancelarii robimy bardzo dużo takich badań i taka analiza składa się głównie z trzech etapów. Pierwszym sprawdzam, czy wybrana przez klienta nazwa w ogóle może być znakiem towarowym. Chodzi o to, że przepisy wymieniają pewne kategorie oznaczeń, które są wyłączone z rejestracji. Przykładowo nie zarejestrujesz oznaczenia opisowego, czyli takiego, który jednoznacznie wskazuje na towar bądź usługę, którą chcesz oferować. Ekspert z Urzędu Patentowego odmówi rejestracji słowa chleb na pieczywo. No i choć wydaje mi się, że ten przykład jest dość oczywisty, to uwierz mi, właściciele sklepów internetowych bardzo chętnie wchodzą w nazwy, które są opisowe. Chyba łatwo domyślisz się, co jest oferowane pod domeną naczynia24.pl albo e-perfumy. Na drugim etapie poszukuję podobnych znaków towarowych z wcześniejszą datą rejestracji. Jest to o tyle ważne, że kolizją nie są jedynie znaki identyczne. Podobieństwo ocenia się w pierwszej kolejności w zakresie podobnych towarów i usług, a później w zakresie samych nazw. Na tym etapie, aby wyciągnąć prawidłowe wnioski, trzeba mieć już naprawdę dużą wiedzę i doświadczenie z tymi znakami towarowymi. Chodzi o to, że wszystkie reguły kolizyjności znaków sformułowane zostały na przestrzeni lat przez sądy. Znając te orzeczenia, jestem w stanie z dużą dozą prawdopodobieństwa przewidzieć, czy ekspert w urzędzie patentowym uzna twoje, twój znak towarowy no, za podobny po prostu do znaku wcześniejszego. Pamiętaj, że nie jest tutaj ważne, czy według ciebie znaki są podobne. Liczy się jedynie to, jak twoją sprawę oceni urząd patentowy bądź w sporze sąd. Ostatni etap to formułowanie wniosków i rekomendacji 
rekomendacji. Poza wskazaniem znaków towarowych będących największymi zagrożeniami, zawsze pokazuje pewne drogi wyjścia z tej sytuacji. Lubię to porównywać do statku, który wpływa na pole minowe. Jeżeli kapitan wie, gdzie są miny, może statkiem tak manewrować, aby bezpiecznie obok nich przepłynąć. Ja staram się tak doradzać moim klientom, aby finalnie swój znak zarejestrowali. W tym celu pokazuję, jak można znak zmodyfikować, aby ten cel osiągnąć. Naturalnie możesz spróbować takie badanie zrobić samodzielnie, ale korzystanie z pomocy rzecznika patentowego może Cię uchronić od wielu błędów. Podam Ci tutaj kilka przykładów z mojej praktyki zawodowej. Po pierwsze, przystępując do badania zawsze zaczynam od doradzenia, jakie towary i usługi powinniśmy sprawdzić i później docelowo wpisać do zgłoszenia. Jeden z moich klientów prowadził restaurację. Poradziłem mu, aby obok usług restauracyjnych dodał również usługi cateringowe, no bo wielu naszych klientów takie usługi oferuje. No i co? Po pięciu latach ten klient powiedział mi, że obecnie 80% dochodów czerpie właśnie z cateringu dietetycznego. Po drugie, jeżeli w wyniku badania wystąpią kolizje, no to klient ma czas po cichu zejść z danej nazwy. Kiedyś robiłem badanie dla pewnego jubilera, który od ponad 10 lat działa pod daną nazwą. Kiedy do biznesu wszedł jego syn, postanowił ten znak zarejestrować. Niestety zlokalizowałem jego konkurenta, który od 15 lat chronił w Polsce identyczny fonetycznie znak towarowy. Efekt tego był taki, że znaleźliśmy dla niego inną, bezpieczną nazwę, dzięki czemu dokonał rebrandingu. Natomiast konkurent nigdy o tym naruszeniu prawa się nie dowiedział. Po trzecie, jeżeli widzę w jakimś znaku zagrożenie dla mojego klienta, to już na tym etapie wskazuję, jakie zmiany w znaku powinien zrobić, aby tę kolizję obejść. To o tyle ważne, że konkurent mógłby się do niego zgłosić po kilku latach z naprawdę poważnymi roszczeniami. Te wszystkie modyfikacje są po to, abym w przypadku sporu mógł zbudować linię obrony opartą o to, że znaki różnią się na tyle, że nie ma niebezpieczeństwa wprowadzenia kogokolwiek w błąd. No po czwarte, jeżeli omawiam z klientem z wyniki takiego badania, to często pomaga mu również wyprostować zaniedbania w zakresie pozostałych istotnych aktywów przedsiębiorstwa. Chodzi o prawa autorskie do logo, o umowę o zachowaniu poufności z pracownikami, czy kwestie praw autorskich, do, czy kwestie praw w ogóle do firmowej domeny. Z biegiem lat złapałem się na tym, że albo robię coraz bardziej szczegółowe badania, albo rynek tych znaków robi się ciaśniejszy. Chodzi o to, że w przypadku badania na Polskę kolizję znajduje w połowie spraw, a w przypadku badania na Unię aż w dwóch trzecich. I żebyś mnie teraz dobrze zrozumiał, w wyniku badania zawsze otrzymujesz ważne informacje. W wariancie pozytywnym dowiadujesz się, że nie ma kolizji, więc śmiało możesz swój znak rejestrować. W wariancie negatywnym wiesz, że szanse na rejestrację znaku są niewielkie, ale z drugiej strony nie wchodząc z taką marką na rynek, tak naprawdę unikasz kosztownego sporu w przyszłości. A to oznacza oszczędność nerwów i pieniędzy. Zgodzisz się ze mną, że biznes potrzebuje spokoju i bezpieczeństwa. Mam nadzieję, że tym nagraniem udało mi się pokazać istotę tego badania, jak to jest ważne. Przypominam Ci, że jeżeli chcesz być na bieżąco z tym wszystkim, co tutaj mówię, no to koniecznie subskrybuj mój kanał. Natomiast jeżeli jesteś jednym z tych naprawdę zapracowanych przedsiębiorców, no to przypominam Ci, że prowadzę również podcast pod tytułem Prawna ochrona marki. Podcast to jest audycja dźwiękowa, którą możesz słuchać całkowicie za darmo na telefonie, na przykład jadąc samochodem, biegając czy sprzątając mieszkanie, więc to jest świetna opcja, żeby robić dwie rzeczy jednocześnie. Z mojej strony to wszystko. Bardzo dziękuję Ci za uwagę i do zobaczenia. Cześć!